ഹായ് എവറി വൺ പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ സിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ബാക്കി പതിനൊന്ന് വീഡിയോസിന്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ദെൻ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് എന്താണ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒരു സെറ്റ് എടുക്കുന്നു അതായത് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടു ടെൻ വരെ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു സെറ്റ് എടുക്കുന്നു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അത് വേറൊരു സെറ്റ് എടുക്കുന്നു ദെൻ കോംപ്ലിമെന്റിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇങ്ങനെ പറയും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എ എഴുതിയിട്ട് ഇതാ ഇപ്പൊ മുകളിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഇത് ഓക്കെ സോ ഇതിനെ നമ്മൾ അതായത് ഡിറ്റോ പോലെ ചെറിയൊരു ഇത് വായിക്കും സോ ഇതിനെ നമ്മൾ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ യു എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റും ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ടു ത്രീ ഈ സെറ്റും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സെറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഈ എയിലുള്ള വൺ ടു ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ ആ വൺ ടു ത്രീയെ കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റില് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ വരുന്ന എല്ലാ എലമെന്റ്സും ആയിരിക്കും എ കോംപ്ലിമെന്റിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ വരും വൺ ടു ത്രീ പോയിട്ട് പിന്നെ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഓക്കെ ഇത്ര എലമെന്റ്സ് ആണ് എ കോംപ്ലിമെന്റിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് അതായത് ഈ സെറ്റ് എയ്ക്കകത്ത് ഇല്ലാത്തതും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്ത് ഉള്ളതും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ എ മൈനസ് ബി ഒക്കെ പഠിച്ചല്ലോ അപ്പൊ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ബിക്കകത്ത് ഇല്ലാത്തതും എയിലുള്ളതും അല്ലെ അതായിരുന്നു നമ്മൾ എ മൈനസ് ബി പഠിച്ചത് ദൻ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോംപ്ലിമെന്റ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റുമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ നിന്നാണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് പറയാം യു മൈനസ് എ എന്ന് പറയാമല്ലോ പറയത്തില്ലേ അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് മൈനസ് ഈ എയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എങ്ങനെ കാണാം ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ബിയിൽ ഇല്ലാത്തതും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്ത് ഉള്ളതും അപ്പൊ ബിയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പം ഈ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഈ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുന്നു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇല്ല സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് പിന്നെ നയൻ ടെൻ ഇതാണ് ബി കോംപ്ലിമെന്റിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് യു എന്ന് എടുക്കുന്നു ദെൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് എടുക്കുന്നു ദെൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ ഉള്ളതും എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എ സെറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതായത് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആൻഡ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് യു ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് യു അല്ലേ കാരണം എന്താണ് എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും യുവിലുണ്ട് സോ നമുക്ക് എഴുതാം എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് യു എന്ന് ഓക്കെ സോ ദെൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് യു വിച്ച് ആർ നോട്ട് ദ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ എയിൽ ഇല്ലാത്തതും യുവിൽ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡിഫറൻസിന്റെ കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എ മൈനസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി മൈനസ് എ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഏതാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എപ്പോഴും കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ നിന്നാണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ കോംപ്ലിമെന്റിനെ എങ്ങനെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതാം ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എസ് ദാറ്റ് എ
then this is the complement that is a complement in the complement that is this is the complement this element is the universal set so, this element is the universal set so, this is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 this is the universal set so, this is 1, 2, 3 1, 2, 3 that's why we call A and A. A is A. A complement is A. A is A. A complement is A. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We call A complement. Then, A complement is A complement. A complement is the whole complement. A complement is three elements. These three elements are the universal setting. What is the universal setting? A complement is not illa thadum, universal set is not all the way to elements. A complement is not illa the universal set is not all the three elements under. Upon English three or Cheda Madendijiga, A complement is not a new no cho. Upon English E. E. Cathole elements. The it three elements, universal set in a cutty. Upon English A complement it. By B complement is not a number. Upon the B. Cathole three elements. Universal set is cut. The back is the elements. B complement is problem. So, A complement is the whole complement. That is A. Then, A complement is equal to U minus A. U complement is equal to U minus A. That is the universal set minus A. A complement Okay. Then in either Namka, Venn diagram which to represent Jane. Ang in a Venn diagram which to represent Jam but two or a rectangle of Arikino, that is universal set to U, then or a set to Arikino, A and or in a set to Arikino. Above A cat the illath, A cat the lathan or a way the room, either lever in the either, Ibak universal set in Athula, Ella elements. This is the Venn diagram representation of A complement. Okay. A complement is the Venn diagram representation. A is the universal set of the elements. Okay. Next, we will talk about De Morgan's law. De Morgan's law is the same thing. De Morgan 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 is the same thing. So, that is the name of D. Morgan's Law. So, this is the name of D. Morgan's Law. This is the name of the complement of his set. That is the name of the topic. That is the A union B complement. Okay. A union B is the name of the A union B complement. A union B complement intersection B complement. That is the A union B complement. That is the A union B complement. That is the complement of the complement. A ida complementum, B ida complementum, nama kita separuh jadi kono. Enam itu, adi ini intersection dengan ini, itu liar mana nak baca ni. Dan adu boleh dengan ini, A intersection B complement. Ada A ida, B ida intersection dengan kono, dan adi ini complement dengan kono. Adu nama baca ni, A complement union B complement dengan baca ni. Okay. E. D. Morgan Sloan is very important. Now, if you are learning in the future, if you are learning in the future, you will learn in the future. D. Morgan Sloan. Okay. Now, what is the union? A and B is the union. The union is the union. The two sets are the union. Then, that is the complement. Now, if the union comes here, the intersection comes here. If you look at the intersection, this is the union. If you don't have any other one, this is A union B complement. If you look at the union, then the complement is equal to the intersection. If you look at the intersection, then the intersection is equal to the intersection. If you look at the intersection, then the intersection is equal to the intersection. A union B complement is equal to the complement union B complement. Dah ibu dah union aye, bukan ibu dah intersection aye. Ibu dah intersection mana, bukan ibu dah yang dah aye union mana. So, kami kita ni enggan define je ya. Ada itu complement of the union of two set. Complement of union of two set is the intersection of their complements. Intersection of their complement. Okay. Then ada tu enggan ni ana complement of the intersection of two set. 
ഓക്കെ രണ്ട് സെറ്റിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ദെൻ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ദയർ കോംപ്ലിമെന്റ്സ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഈ ഡി മോർഗൻസിലോ പ്രൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് അപ്പൊ ആദ്യം എ യൂണിയൻ ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എ യൂണിയൻ ബി എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് എ യൂണിയൻ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ദെൻ എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതായത് ഈ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും നമ്മൾ യു എന്ന് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് എ യൂണിയൻ ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും നമ്മൾ യുവിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ പിന്നെ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ടു പോയി ത്രീ പോയി ഫോർ പോയി ഫൈവ് പോയി ദെൻ വണ്ണും സിക്സും ഉണ്ട് അല്ലേ ദെൻ അപ്പം എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ദെൻ ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ എ കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ത് വരും എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് എയിൽ ഇല്ലാത്തതും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അർത്ഥം ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേ അതായത് ഈ എയിലുള്ള എലമെന്റ്സിനെ എല്ലാം ഇതിനകത്തൊന്നു കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ടൂ ത്രീയും പോയി ടൂ ത്രീയും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് സിക്സ് ദിസ് ഇസ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി കോംപ്ലിമെന്റോ അതായത് ഈ ബിയിലുള്ള എലമെന്റ്സിനെ എല്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ത്രീ കട്ട് ചെയ്തു ഫോർ കട്ട് ചെയ്തു ഫൈവ് കട്ട് ചെയ്തു ബാക്കി എത്രയുണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എ കോംപ്ലിമെന്റും കിട്ടി ബി കോംപ്ലിമെന്റും കിട്ടി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് അപ്പം എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും അതായത് ഈ എ കോംപ്ലിമെന്റിനകത്തും ബി കോംപ്ലിമെന്റിനകത്തും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഇവിടെ വണ്ണുണ്ട് ഇവിടെ വണ്ണുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ സിക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം വൺ കോമ സിക്സ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റിനകത്ത് നമുക്ക് വണ്ണും സിക്സും കിട്ടി എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റിനകത്ത് നമുക്ക് വണ്ണും സിക്സും കിട്ടി സോ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് തന്നെ ആണല്ലോ ആണെങ്കിൽ ഓരോണം കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ ഇതും കൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് അപ്പം എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചോ ഇല്ല എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ത് വരും എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ഏതാണ് ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ദെൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ത്രീ മാത്രം അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ബാക്കി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരുന്ന എല്ലാ എലമെന്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടു ത്രീ അല്ല ത്രീ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇതാണ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റിനകത്തുള്ളത് ദെൻ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്നാണ് സോ എ കോംപ്ലിമെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി കോംപ്ലിമെന്റും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും അതായത് ഈ രണ്ട് സെറ്റിനകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സ് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് പിന്നെ ഏതാണുള്ള ഫോർ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് ഇത് തന്നെ സെയിം അല്ലേ വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ഇല്ല ഓക്കെ സിക്സ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലേ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെന്റ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഓക്കെ അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കോംപ്ലിമെന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിന് രണ്ടുമൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം എ യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എ യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ദറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് വരും അതായത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു യു മൈനസ് എ ആയിരുന്നു എ കോംപ്ലിമെന്റ് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചത് അല്ലെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു മൈനസ് എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് അപ്പം ഈ എയ്ക്കും എ കോംപ്ലിമെന്റിനകത്തും എന്തെങ്കിലും എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു എലമെന്റും കോമൺ ആയിട്ടില്ല സോ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് എന്താണ് നൽ സെറ്റ് ദെൻ അടുത്തത് എ യൂണിയൻ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഡി മോർഗൻ സ്ലോ തന്നെ അതായത് എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ദൻ അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചു തന്നെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് കോംപ്ലിമെന്റ് അപ്പൊ എ കോംപ്ലിമെന്റ് ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് എ തന്നെ വരും അടുത്തത് അതായത് നൽസെറ്റിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് നൽസെറ്റിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്താണ് അപ്പം നൽസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ സെറ്റിനകത്ത് എലമെന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക യു മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് നൽസെറ്റിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് യു മൈനസ് ഫൈവ് ചെയ്യും അതായത് നൽസെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നൽസെറ്റിനകത്ത് എലമെന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ യുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കളയാനുണ്ടോ ഒന്നും കളയാനില്ല അപ്പോൾ നൽസെറ്റിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്തായിരിക്കും യു തന്നെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ദൻ അടുത്തത് യു കോംപ്ലിമെന്റ് യു കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ദറ്റ് ഈസ് നൽസെറ്റ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് എലമെന്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ഡൗട്ടില്ലല്ലോ സോ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എക്സസൈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിലെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അതായത് ഈ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫീസർ ദൻ ഡി മോർഗൻ സ്ലോ ദൻ വെൻഡാഗ്രം വെച്ചിട്ട് ആ ഡി മോർഗൻ സ്ലോ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെയാണ് പഠിക്കുക ഉള്ളത് സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ദൻ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്